det her det er den nye Alfa Romeo Giulia Q. Og der er ingen grund til at trække den hele vejen hen til om 3 minutter med at komme fra motionen. Den her bil den er fantastisk. Jeg knus elsker den. Og jeg er tæt på allerede nu at kunne udråbe den til at være årets køreentusiastbil 2016. Den gør mig glad. Og jeg er bilentusiast. Så årets entusiastbil 2016. Så behøver jeg ikke at se mere, hvis bare det lige vil vide, så har jeg hermed fået resultatet af min, øh, min ugelange test af den. Men hvorfor er den det? Jo, det er den, fordi den er det, der sker, når man samler en flok af Italiens fremmeliste automobilingeniører ind i et rum og siger til dem, gutter, nu er det alvor. I skal lave verdens hurtigste og mest involverende luksussedang. Så var der nok være nogen, der kiggede på kømmeret på hinanden og siger, ja, åh, men der havde BMW M3 og Mercedes AMG C63S eller Audi RS4. Og så manden, der sidder bordet, siger, ja, kender dem godt, det er dem, I skal slå. Og her er der en tjek, I skriver selv beløbet, for den her bil skal lykkes, den her bil skal redde Alfa Romeo. Det skal simpelthen være den ultimative køremaskine. Og så går det i gang. Og det kan vi tjene. Det er lidt det samme som at finde en eller anden italiensk mamma og sige øh, Værsgo, du skal lave den aller, aller, aller bedste tomatsauce. Det er det, hun gør. Det er det, hun kan. Tag til Napoli, find et pizzeria, hvor der er masser af mennesker, både indenfor og udenfor. Gå indenfor og bede ham om at lave den bedste pizza overhovedet. Jeg kan garantere dig for, at du får verdens bedste pizza. For det er det, de kan. Det er det, de brænder for. Italienske bilingeniører. Det er ikke nødvendigvis dem, der laver de mest holdbare biler, der laver de mest økonomiske biler, der laver de mest økonomisk korrekte biler, men det er dem, der laver de lækreste biler, de hurtigste biler og de smukkeste biler. Og med Alfa Romeo, Giulia Q, så sidder den lige i skabet. Og hvis man synes, den er hurtig, så er det fordi, den er hurtig. 0-100 på 3,9 sekunder, sekunder og en top på 307 km i timen, når man sætter en dynamic ned i anden gear, ind i svinget. Lige præcis det der mener, den vender din verden på hovedet, hvis du kører på hurtigt rundt i et sving. Der skete ikke noget, du var bare telefonen, der faldt ud. Anyways, den er brutal. Og det er fedt, for den er kompromilløs. De er gået hele vejen, og det er derfor, at den er en vaske, ægte entusiastbil. Og den er styrtøjet knivskarp, speedresponsen er lynhurtig. Motoren, nyudviklet 2,9 liters V6 biturbomotor, som yder 510 hestekræfter. Og så kan den kun få sådan en bagelstræk, fordi entusiastbiler, de har bagelstræk. Fjolstræk, det er når man skal gennem sne, eller igennem udret, eller noget andet. Ikke når man skal tage kurver med en hel gang. Så det er også, det er ikke let tilgængeligt. Den kræver sin mand, når man presser den. Men den er ikke farlig og, og, og dum, den er bare genial. Så er der sidder der nogen derude og tænker, ja, men det er de normale alfa-ting og sådan nogle, øh, jo, selvfølgelig er der, der er, altså, en AMG, den er bare en højere kabinkvalitet. Men den koster også 300.000 mere. Øh, og ja, det kan da godt være, at nu lyser dækalarmen igen, og jeg skal hive tre gange den der, for at få kølerhjem åbnet. Men ved I hvad? Jeg er hyldende fucking ligeglad. For den her bil, den kører så fedt, og er så smuk, og så fantastisk, at det gør alt andet. Det her, det er en driver's car, som en driver's car er. Spørg heller ikke hende der mamma hvor meget hvad, hvad kalorieindhold hendes tomatsauce eller pizzabæren og man kan få en glutenfri pizza i Napoli det er en italiensk power performance luksusidang og den holder 100 jeg er forelsket og indtil videre i 2016 er det den bil der har gjort mig aller aller glædest period